हेलो फ्रेंड्स आई एम कपिल कुमार जानी लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर आज हम सब्जेक्ट uh, कोड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का 310 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट उसके सेकंड लेक्चर में टाइप ऑफ ऑनरशिप के बारे में आपको बताएंगे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो टाइप ऑफ ऑनरशिप किस प्रकार की होती है क्या क्या होती है देखिए फर्स्ट लेक्चर में जैसे हमने बताया आपको कि बिजनेस करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको फ्रीडम मिल जाता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है टाइम फ्रीडम मिलता है आप जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जब तक काम करने की आपकी क्षमता है तब तक काम करते हैं और आप लंबे समय तक काम करवा सकते हैं रिटायर होने की आपको आवश्यकता नहीं होती जब आपका फ्रीडम है तो आपने ऑनरशिप कैसे करना है <coughs> आपका आइडिया है कि आपने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आपके पास यूनिक आइडिया है लेकिन अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का क्योंकि आप एक फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हैं तो आप चाहते हैं कि अकेले आप काम करें तो उसके लिए आपका जो पहला लेवल है ओनरशिप का वो है प्रोपाइटरशिप फॉर्म बनाना तो आप प्रथम प्रथम दृष्टि आपको क्या करना पड़ेगा एक आप प्रोपराइटरशिप फॉर्म बना लीजिए क्योंकि आप अकेले ही काम करने वाले और साथ ही साथ आपका पूंजी निवेश जो आप कैपिटल इसमें इन्वॉल्व करेंगे वो कम है अभी सही पचास से लेकर के पांच लाख तक का जो आप मैनेज सपोज कर पाएंगे और बिजनेस भी किस प्रकार का होगा दो तरह के बिजनेस मान लिया हम कर सकते हैं जैसे हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो या तो वो सर्विस इंडस्ट्री का रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं या प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं अब प्रोडक्शन बिजनेस का सपोज मेरा इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है या मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है मैकेनिकल का स्टूडेंट है और उन्होंने कोई पार्ट बनाने का छोटा यूनिट अगर लगा लिया है जहां वो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी पार्ट को बना रहे हैं कोई यूनिट बना रहे हैं तो उनका बिजनेस कैसा कहलाएगा प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेस कहलाएगा लेकिन अगर वो किसी कंसल्ट सपोज सिविल का स्टूडेंट है सिविल इंजीनियर है और वो आर्किटेक्ट बन गया है और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल का स्टूडेंट है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है तो उनका जो बिजनेस है वो कैसा बिजनेस कहलाएगा वो सर्विस रिलेटेड बिजनेस कहलाएगा क्योंकि वो अपनी सर्विस ऑफर्स कर रहे हैं जैसे लॉयर है जैसे वकील है या डॉक्टर है वो कैसा बिजनेस कर रहा है वो सर्विस इंडस्ट्री वाला बिजनेस कर रहा है तो अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं और आप पूंजी निवेश कम कर रहे हैं तो आपका जो पहला लेवल है वो कैसा लेवल है प्रोपराइटरशिप फॉर्म बना करके कार्य किया जा सकता है अकेला व्यक्ति कार्य कर सकता है लीगल फाउंडेशन उसमें है क्योंकि जब भी आप बिजनेस करेंगे तो उस देश के कानूनों के अधिक अनुसार ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा कैसे कानून होंगे कि आपने वहां पर सर्विस टैक्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जैसे अभी तो बहुत सिंपल हो गया जीएसटी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करना होगा जीएसटी नंबर मिल जाएगा आपकी प्रोपर्टीशिप फर्म को और आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं और जो आपके लॉस एंड प्रॉफिट्स हैं उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा तो ये आपका फर्स्ट लीगल फाउंडेशन है अगर आप अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं सिंगल ऑनर है सिंगल ऑनर है मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिए अगर सिंगल ऑनर है तो आपको प्रोपर्टरशिप फर्म बना करके कार्य करना होगा लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम दो दोस्त हैं हम मिलके काम करना चाहते हैं हम दो से ज्यादा लोग हैं जो मिलके काम करना चाहते हैं तो आप कैसा कार्य कर सकते हैं आप वहां पर एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं देखिए कंपनीज एक्ट इंडिया में पहले 1956 कंपनीज एक्ट के थ्रू कार्य किया जा सकता था अब कंपनीज एक्ट दो में मॉडिफाई हो गया है उसके थ्रू कार्य कर सकते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो नाइनटीन का पार्टनरशिप एक्ट है उसमें मैक्सिमम पार्टनर का जो लेवल है टेन तक होता था दस से ज्यादा पार्टनर अलाउ नहीं थे किसी पार्टनरशिप फर्म में लेकिन 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसमें ये पार्टनर पार्टनर्स की जो संख्या है वो 100 के आसपास तक है मैक्सिमम पार्टनर सो क्रिएट किए जा सकते हैं और पार्टनर्स का जो भी ड्यूटीज हैं कोई फाइनेंशियल पार्टनर है कोई वर्किंग पार्टनर है सपोज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं कार्य कर सकता हूं पार्टनरशिप फर्म में तो मेरा पार्टनर का जो दायित्व है वो क्या है कि मैं कहूंगा साहब मैं यहां पर एज ए वर्किंग पार्टनर हूं मैं कार्य कर रहा हूं फ्रंट डेस्क पे मैं कार्य कर रहा हूं और कोई मेरे साथ के ऐसे लोग हैं जो लगातार काम नहीं कर सकते लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं वो पैसा लगा सकते हैं तो वो कैसे पार्टनर हुए उन्होंने अपना फाइनेंशियल कितना परसेंट शेयर लगाया सपोज किसी ने ट्वेंटी शेयर लगाया किसी ने फिफ्टीन शेयर लगाया तो टोटल इस तरह से हम देखते हैं सपोज चार पार्टनर है लेकिन सभी इक्वल पार्टनर है सभी एक साथ काम भी कर रहे हैं तो पच्चीस पच्चीस के चारों पार्टनर हो गए उस बिजनेस में तो जो उनके पेपर्स लिखे जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के उसमें पहले ये डिफाइन किया जाएगा कि वो किस प्रकार के पार्टनर्स हैं तो सेकंड लेवल हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म का 
लेकिन हमें लगता है कि नहीं हमारा जो कार्य है वो काफी बड़े लेवल का कार्य है और हम ज्यादा पैसा इन्वॉल्व करके कार्य करना चाहते हैं और हम पूरे भारतवर्ष में अपना कार्य करना चाहते हैं पूरे स्टेट में अपना कार्य करना चाहते हैं एक जगह कार्य नहीं करना चाहते और हमें पैसे की भी ज्यादा आवश्यकता है हम लोग भी ज्यादा हैं हमारे जो पार्टनर्स हैं वो ज्यादा हैं तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए हमें एक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना चाहिए तो थर्ड लेवल हो गया हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर कार्य कर सकते हैं तो 1956 का कंपनीज एक्ट था उसमें मैक्सिमम जो पार्टनर्स की लिमिट थी किसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो 50 थी 50 तक के लोग किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पार्टनर हो सकते थे इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या कराना पड़ता है एक यूनिक नेम आपको डिसाइड करना पड़ेगा जिससे कि आप कॉपीराइट एक्ट सपोज आपने कोई नेम लिया वो नेम ऑलरेडी कहीं यूज हो रहा है किसी और कंपनी के द्वारा तो वो आपको लीगल बाउंडेशन में किसी भी तरह से आपको चैलेंज कर सकती है कि आपने उसका नाम यूज किया तो आपका जो कंपनी का नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए वो पहले कहीं यूज नहीं होना चाहिए तो कंपनीज एक्ट नाइनटीन का एक प्रोविजन है कि वो फिफ्टी पार्टनर्स मैक्सिमम अलाउ करता था लेकिन कंपनीज एक्ट दो जो नया आ गया है उसमें अब पचास से इनकी संख्या 200, 200 तक बढ़ा दी गई है तो फर्स्ट लेवल हो गया हमारा प्रोपराइटरशिप सेकंड लेवल हो गया हमारा पार्टनरशिप और थर्ड लेवल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो लेवल है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू कार्य किया जा सकता है जहां पर हम मैक्सिमम कंपनीज एक्ट में 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसमें दो तक पार्टनर हम ले सकते हैं इसी प्रकार से जो फोर्थ लेवल है वो कैसा लेवल है ऑनरशिप का वो है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बाद अगर ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं हमें एक्सपीरियंस हो गया पांच छह साल काम करते हुए और हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर्स की संख्या 200 से बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको क्योंकि आपके पास जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो लिमिटेड है सपोज लेकिन आपका प्रोजेक्ट सपोज एक करोड़ का है ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तब आप क्या करते हैं तब आप शेयर मार्केट के थ्रू पार्टनर्स को इन्वाइट करते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के थ्रू आपको ये शेयर मार्केट में एंट्री करना पड़ सकता है इंडिया में सॉरी और तब आपको मार्केट से पार्टनर्स इनवाइट करने पड़ते हैं हम वो कहते हैं कि हमने शेयर मार्केट से अपनी कंपनी को फ्लोट किया अपनी कंपनी के प्रोस्पेक्ट शेयर मार्केट में दिए और जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है वो वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएं तो एट दैट टाइम आपकी कंपनी का जो स्वरूप है वो कैसा हो जाएगा वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगा तो पार्टनर्स की संख्या 200 से बढ़ गई और साथ ही साथ आपकी कंपनी का जो ऑनरशिप है वो कैसा हो गया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया ये तो मैंने जैसे बताया चार तरह के तो लेवल ये हो गए पहला लेवल कैसा हुआ पहला लेवल प्रोपाइटरशिप सिंगल ऑनर दूसरा दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स कितने पार्टनर हो सकते हैं कंपनी एक्ट दो के हिसाब से हंड्रेड पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम तो हम वो कहते हैं कि हमने एक पार्टनरशिप फर्म के थ्रू कार्य किया लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारा बिजनेस में वॉल्यूम ज्यादा है पैसा ज्यादा है उसमें मींस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू कार्य कर सकते हैं जिसमें कंपनीज एक्ट दो हमें यह कहता है कि फिफ्टी पहले हुआ करता था नाइनटीन के एक्ट में और दो के एक्ट में पचास से दो हो गए हैं पार्टनर्स की संख्या और फोर्थ है हमारा हम मार्केट में शेयर मार्केट में एंट्री करके अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं तो वो हमारा कहलाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी लेकिन इसके अलावा भी बिजनेस किए जा सकते हैं सपोज आपको कोई स्कूल का बिजनेस करना है नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है सपोज आपको कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है हॉस्पिटल क्रिएट करना है इन दैट केस आप एक सोसाइटी एक्ट के थ्रू कार्य कर सकते हैं आप एक कॉपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं तो ये फिफ्थ लेवल हो गया आपके बिजनेस को का, काम करने के लिए टाइप ऑफ ऑनरशिप में कि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू कार्य किया और हम उसमें एक सिमिलर जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं उनको हमने इनवाइट किया वो सब मिलके कार्य कर रहे हैं और वो हमारी जो बिजनेस का नेचर है वो कैसा नेचर कहलाएगा कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू कार्य कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये टाइप ऑफ ऑनरशिप है हम अगर अपने बिजनेस को करना चाहते हैं लीगल फाउंडेशन क्या है इन सभी में इन सभी में आपको जो इनकम टैक्स के लॉज हैं जहां आपको अपने रिटर्न फाइल करने हैं पैन नंबर लेना होगा आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना होगा सभी के लिए चाहे आप प्रोपाइटरशिप के थ्रू कार्य करें चाहे आप पार्टनरशिप के थ्रू कार्य करें चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू कार्य करें पब्लिक लिमिटेड के थ्रू कार्य करें या आप एक कॉपरेटिव सोसाइटी बनाकर कार्य करें तो पैन नंबर आपको लेना होगा जिस जहां आप अपने प्रति वर्ष का 
पूरे साल का लेखा जोखा आपके लॉस एंड प्रॉफिट का जो अकाउंट है इनकम टैक्स में आप शो करते हैं एक पैन नंबर के थ्रू साथ ही साथ आपका बिजनेस का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी जो नया इनकम हमारे सर्विस और गुड्स के लिए नया टैक्स आ गया है एक सिस्टम है जीएसटी जिसको सिस्टम को हम कहते हैं उससे पहले हमारे पास आर एस टी सी एस टी स्टेट्स के लिए या एक्साइज टैक्सेशन थे लेकिन अब वो सभी एबोलिश करके और एक पूरे कंट्री में सिंगल टैक्सेशन सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया जिसको हम कहते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो जीएसटी नंबर आपको लेना होगा और आप इस प्रकार से लीगली कोई भी अपना बिजनेस जो है उसको सेटअप करके कार्य कर सकते हैं